在我阿富汗的旅行中，一直有一个场景挥之不去：几个可怜的女孩跪在一家馕店的前面，祈求好心人施舍几个馕饼。这个行为让我心生怜悯。随后，我前往了女孩的家中一探究竟。回家的路上危险重重，房屋更是建立在陡峭的半山腰上。因为战争的缘故，女孩的母亲不得不一个人带着一家十口。住在不足八平米的昏暗小屋中，由于时间匆忙，上次只是略尽绵力，一直想再次探望这个家庭，但是遍寻多次未得再见一面。不过今天缘分来了。大家好，我是王家桥，房市公园面积非常大，现在就在阿拉加的。还认不认识我啊，小妹妹？你还认不认识我？萨瓦利亚雷贡啊！说哥哥。哇，你看看。哈哈哈，哎，终于找到他们俩了啊！我不知道大家还有没有印象啊？我刚来阿富汗的第二天，我就看到了一个这个馕店门口跪了一排女孩跟着要馕啊！当时呢，我去帮了他们，并且去了他们的家。他们家里一个母亲带了九个女儿，一个男孩，太难了。然后呢？视频发出来以后呢，很多人就关心他们家的生活。我一共六次前往馕店，今天是第七次，一次前往他的家里都没有找到他们，真的是太不幸了。后来，刚好昨天啊，遇到了一个女孩说他们回来了，他们好像出了趟远门，完了去了亲戚家，昨天回来了，今天我就来找他们了。我记得这个是姐姐，是不是？这个是妹妹，你看，妹妹怎么这样了都？你问问他们去哪儿了？你们俩吃饭了没有？那好点。没。没吃。没吃。他们俩坐这干嘛呢？刚才坐为什么一直在这坐着？啊，林子吃了，吃的不行，前面肯定见。啊，这这不行啊！这肯定会衣服湿了，鞋湿了。他们在这晒他的衣服。哦，晒衣服？怎么？他们俩怎么怎么衣服怎么？他没湿，他整个你是掉水里？哎呦，整个全掉了。怎么回事？不是他掉了这个。很不干净的水，哦，他掉那水沟里了。哎呦天哪！哦，你掉到水沟里了。所以他们俩坐在这儿，在给他晒他的衣服和鞋。哎呦，都这个没事，这个湿了，这个湿了，这个衣服都湿了。嗯，这样吧，那个来。叔叔今天跟你们有缘啊，真的是我我努力的自己，咱们找了这么多次啊，我就是希望能够帮帮他们，因为他们家确实没有什么能力能赚到钱，而且他妈妈也确实不容易啊。完了呢，这样没吃饭，咱们先吃个饭，咱们先买身衣服吧。我先买身衣服吧，他衣服全是。他的衣服已经没，哎呦我的天啊！兄弟们啊，你们看看啊，他是他的衣服啊，我给你们试一下。啊，好脏的水，看见了吗？掉脏水沟里的。哇，他这味道啊，味道可以。我们咱们先去给他们买买两身衣服，买两身衣服，然后,然后带他们吃个饭。啊，两个头巾，然后再买两双鞋吧，他鞋全湿，怎么走？哎呦，他这鞋也是。这样，给两个小妹妹啊，买两身衣服，买两双鞋，然后带他们带着吃饭，然后去他们家看看。嗯、好的，好吧，好的，去看看他的母亲，好不好？好。来来来来，走走走。哦，他不小心掉这沟里去了啊！兄弟们，看看啊，这个是城市的排水沟啊。对，我觉得这也是一种缘分。如果他没有掉到沟里，他没有在那个位置晒他的衣服，可能我们也见不到。对对对对。对，今天我非常的开心啊，因为呢，呃，上次我那个视频放了以后呢，呃，很多人刷到这个视频啊，都是很关心这一家的女孩啊，我也很关心，但是。我们后来这么多次的前往无果啊，我一直心里也很难受。没想到今天啊，在一个清真寺的门口遇见他们，比我上次遇见他们的时候还要憔悴，头发整个都赶粘了。我想带他们洗个头，买身衣服，买双鞋，吃个饭，然后咱们再去他们家，干干净净，好不好？我不知道大家还有印象吗？他们家住的那个山上啊，当时冰天雪地的啊，但是现在的气温呢，比当时要上升了十多度啊，已经开春了。所以呢，我不准备给他买太厚的鞋啊。完了，咱们买一个春天、夏天都能穿的，有这种鞋。啊，老板推荐了一这个鞋、啊，这鞋不舒服，这个鞋不行，太板脚了。这个，嗯，你们自己选一个你们喜欢的鞋。哎呀，不是，来，对对，你们选一个。哎呀，哪个？跟我看上的是一样的。他喜欢这鞋啊？因为我刚才也看上这双了。这双鞋拿来拿来。因为我看起来这双鞋很舒服。哦，你喜欢这双啊？哦，可以啊。行，那就把号给他们选好了，咱们就买这两双。那我们先买那个两双袜子。好。
感觉他们可能没有穿过新的鞋，因为我刚刚看他们对新鞋的渴望。我知道他们大部分都穿二手鞋啊，嗯，啊、阿富汗这边全是二手鞋。哦，你看那小女孩的鞋，哎、哦，她没有袜子，她直接穿的。其实大家看看啊，这两个女孩长得非常的漂亮啊。第一次我就觉得她们很漂亮，你看看这个女孩非常的漂亮，还有她的妹妹啊，你们看看，非常非常的漂亮，换上新鞋新袜子，马上就不一样了啊！我们又来到这个商场了啊，之前给那个冰雪女孩在这买过衣服啊，我们现在又来找这大哥了啊！你好你好，萨瓦雷亚来贡啊！哎，你看还是大哥这品种多啊！我觉得这个好看，对，我哇，真的漂亮啊！我,我觉得买一个这个外边买一个外面搭的衣服，就现在可以穿。哦，可以，再买一外套。你问问，让他们俩自个儿选，没关系。我能不能给你？哦，他选红的，看看他们。嗯，他选黄的是吧 ？OK。OK， 一个红的，一个黄的啊，怎么样？好看吗？我觉得挺好看的啊，给他们洗个澡，完了给他们把新衣服换上。OK， 一个这个，一个这个，完了把这俩裤子一块儿全买了。好，老板，拜拜。谢谢啊，拜拜。来，我们来到了一个头巾店啊，一个小孩没有头巾，另外一个那个小朋友他的这个头巾已经破了，而且像豆包布一样。你喜欢这个是吧？你喜欢这个？嗯。哦，这个颜色啊。哇，这好看啊、嗯！他自己会选，哇，很漂亮啊 ！sorry， 因为他们已经长大了，所以他们的审美。你让姐姐看看好不好看？你让你姐姐看看。谁颜色？好看吗？<笑>好看你。你选一个，你选一个。妈呀！哇。哪一个？哇，他他早就看上了。哦，他选这个。他早就看上了，他有自己的眼光。哇，这个这个一看质量好，丝巾。嗯。有一点贵是吧？是的。有一点贵没事。有点贵。满足小姐姐，满足她。你看他自己选的。哦，有镜子吗？啊，你看，过来过来过来。好不好看？他开心了，你看，多开心。行，反正不管多少钱，这俩买了。嗯。刚刚老板买完了以后这样。是，在你老板老老板开心了啊，老板赚着钱了啊。好，我们下一站，我们现在给这个小女孩找能洗洗头洗澡的地方啊。然后我们现在找不到，出来一个小哥们啊，他说他知道一个地儿啊，专门给女生能洗澡。呃，这小哥现在成为我们的向导啊，坐着我们的车带我们去。哦，那个哦，这个是男生的，那个是女生的啊。我们看看啊，你们先进去吧，我们我们现在进不去啊。小兄弟啊，带路咱别白带，来给你吧。没事 ，thank you，thank you 啊 you.、Oh, 嗯，好，拜拜。利用纳兰给他们洗澡的时间啊，我们来给小孩挑个夹克啊。我们看看这个商场啊，这个就相当于我们中国的新世界百货了啊，非常的高大上啊。我们在众多店里啊，选选了这么一家店啊，这个我们选好了两件衣服啊，都是很漂亮的一个外套啊，给他们配一下颜色啊，你们觉得怎么样？好了，衣服给他们家买完了啊，现在去给他们家买点粮食。我们现在来到了这个粮食一条街啊，老板，之前我也从他这儿买过货啊。这个油啊，给我来一箱，这一箱我都要了。我不知道大家还记不记得啊，他们家住的那位置啊，跟华山天险一样，非常的危险啊。我说，如果我们买这种大袋的面，以我们三个人的能力，根本没有办法抬上去。我看那种小的了，哎，十公斤一袋啊，二十斤一袋的面，咱们多买几袋。来，小兄弟们，搬搬搬，买了十几袋面啊，满满一车，走，出发。哇，他们俩变了一个人哎，哇，好漂亮，哇，哇，你们俩变了一个人啊，哇，你真的啊，新衣服、新袜子、新鞋、新头巾啊，一身新。来，小妹妹，你们看看这个，你们看看这个。这是给你们的，来，看看，这是姐姐的，这个给妹妹。你想知道我的经历吗？什么经历啊？不是你们想的那么简单，这边没有任何洗澡的工具。我买了一个洗头膏，买了一个沐浴露，但是人人家一直跟我，就他们盘问盘问完之后，他觉得我是个好人，他们就开始帮我。他们告诉我你要买这个，你要买那个，然后我把我所有的钱都花光了，还欠了钱。然后我过去之后。我给你们钱都不够，他不是我们想象的，直接你进去淋浴，不是，哦，泼盆儿，你进去发了一个盆儿，然后我拿着那个盆儿，我很紧张，为什么给了我一个盆？然后我说为什么我看不见水龙头？水龙头在哪儿？然后我过去以后是一个水泥池子，然后两边的水，这边是热水，这边是凉水，然后自己去自己去浑水。你们要再晚回来一会儿，我觉得我都出不了洗澡堂了，我欠人家好多钱，先搓澡师，然后我还欠人家小铺的钱，然后你知道刚才。欠了这么多钱，刚才还有一件事情，你知道吗？我真的，我憋死了，我要上厕所，我憋死了，我所有的人跟他们说一遍，我要去厕所，我要去厕所。
他们都不理解。然后我说，那我给爹老丫给打电话。我跟你说，不打电话还好，打完电话我电话被扣了。为什么？他不给我。现在因为你欠钱。不是，他说我的手机不能带到洗澡堂。他把我手机扣在那儿了，哎，给我钱，给我钱，好，给你钱，给你赶赶紧把手机赎回来，手机拿回来了吗？拿回来了，辛苦了，辛苦了，辛苦了，我真的我经历了，我经历了什么？为了让孩子们能吃好一点啊。我们开了二十分钟的车啊，终于找到了一个稍微好一点的这个餐厅啊。我们现在可以正大光明的进高端餐厅了。是啊，你看我们穿的两个漂亮的小美女，非常的得体啊。老板给我们换一个豪包啊，豪华包间，看我们这大包间。哇，嚯、哦，怎么样？不错啊。你们知道大妈是哪里人？我说了，你们当时他说、啊，对，我知道。我说了，大妈是哪里人？大妈是本市人，你叫本市阿芳，你来给个掌声。本市，本市，我们不是潘西尔人。我们是中国人，亲亲。经过了五分钟的讲解啊，孩子终于明白了啊，什么是中国啊 ？For me， 哦 ，For me 了啊。我们的菜来了啊，这是我们的餐桌啊。阿富汗吃饭的时候先弄一皮子餐桌，好，先上一摞囊。他们这菜啊，这个沙拉是没有任何沙拉酱的啊，就是鲜的蔬菜，就往上一一铺，结束。这是我们的烤羊排啊，看看啊，这个就是阿富汗著名的啊，卡拉伊啊。这是羊肉卡拉伊一公斤的，这是一公斤的鸡肉卡拉伊啊！干干杯，好好吃哦！你看两个小宝宝吃多开心。这个小朋友刚才跟我说啊，他是这辈子第一次吃卡拉伊。你刚才觉得卡拉伊好吃吗？马萨达布卡拉伊，嗯，行。你开心我就开心了啊！行，我们现在休息差不多了，是不是？嗯，我们走去他们家吧。我们终于到达这个小女孩的家里了。我们要想想，这么多面啊，还有这一箱油啊，我们是怎么弄上去？哇，这个非常的危险啊！哇，召集了点帮手啊！哇，这是放风筝的小兄弟啊！嚯，这小伙子可以啊，一人背一袋。走，我们得多拿几套。小伙子可以，走。我们现在啊，拿着这。哎呦，哎呦，太危险了，有点失重了，兄弟们。嗯，哎呀，这小妹妹啊，啊，她姐姐，这是她姐姐啊，她姐姐还抱一袋，真厉害。走，现在我们这海拔呀，一千九百米，拿着这个东西啊，比较沉，有点喘。再看一下，我们已经爬了这么高了，加油！经过了啊，十五分钟的攀爬，终于到他们家门口了。哇，真是比健身房。还锻炼身体呢。哦，你好，你好，还记得我们吧？我们来了您家好几次，锁门了 ，lock 了。哦，这是他的母亲，你们还记得吧？他的母亲。哎，他们去拿油。哦，去拿油啊！这个小宝宝，啊，都这么小啊。你问一下他们上次去哪里了？去了多少天呀？你跟他说。嗯。我们找了他们好几次，嗯，来他们家，都是锁门的。这孩子是不带孩子。但是感谢你们。哦，他们家啊，现在，哦呀。在家都不让把地给这些人给他给你。哦。嗯，妈。哦，折了。嗯。他们家房梁折了，我这别出人命啊！这个。嗯。哦，幸好别的那个房梁还行，这个啊有点重，折了这个。嗯，啊，都不得那这个。哎呦，这个这个还真不是咱们能能能给换得了的，箱子墙里了啊，房梁折了，我的天啊！这得找人给修一下，这到时候你一定要找人修一下啊！这个这怎么了？是在在上面漏水啊，漏水。对。哦，他铺了一个被窝，完了这被窝这被窝湿了，不是湿了啊，湿了是湿了，但是这一看，哇，烧了一大洞。哎呦，怎么烧的呢？那我把裤子能扛给你，说的再说。干饭也没他。哦，取暖的时候。兄弟们啊，我们现在咱们家现在没有之前那么冷了，因为现在已经是春天了啊。也，但是我们刚才搬东西，这叫一个热，是很热呀。非常热。非常热。汗都出来了。哎，我说。现在慢慢要春天了。衣服已经穿不住了啊。嗯。我跟你们说，兄弟们啊，得亏这个塑料布有几个眼啊。没有眼儿，这屋里热死了，特别闷。所以春天、秋天、夏天没有问题，冬天太冷。我觉得夏天会热，真的非常热。现在不是买被子，现在应该买空调了。嗯、哎呦，但是他们家电线都是折的、嗯，都没有电线掉下来了，没有电线。嗯，你看这个地方，我说了，你看哦
，姐。哦，为什么？渗水了。对。哎呦，他这被子也是潮的。哦，因为几天没住，我估计可能他这个是不是下雨漏水了？前几天卡本下雨了。对，前几天卡本下雨了。我觉得他们家就是不能经历雨，不能经历雪。如果有余，我觉得咱们家房子需要找找人给稍微的休息一下，稍微的稍微的休息一下啊。漏雨怎么给他补一下？对，得找一专业的师傅给他们家这个房补补。你问问大姐，知道我们哪是哪里的人吗？对，现在去。他知道，他知道我们是亲的啊！今天啊，我们又带上我们的小相机了啊，给这一家人和我们共同留下一个美好的回忆。三、二、一，来，大姐，这给您，留个纪念啊！朋友们，我作为一个远方来的过客啊，我能帮的也就这么多了。我兜里呢还有五千块钱，这五千块钱给您，您修一下您的房子。完了，可以再给孩子买点鞋穿的什么的啊！希望你们越来越好，越来越开心啊！那我们就走了，拜拜，小妹妹们，拜拜。拜拜